Bueno, muy buenas tardes. Uh, good afternoon to all. Bienvenidos a la conferencia de prensa con el técnico Fernando Ortiz y el jugador Brandon Vázquez del equipo de Monterrey que enfrentará mañana a Cincinnati acá en el estadio TQ. Welcome to all to the press conference uh, with coach Fernando Ortiz and player Brandon Vázquez. We'll take their questions today for tomorrow's match. Okay? So, as uh, I mentioned, we can start Now with the people standing here, so vamos a comenzar primero, vamos a hacer algunas preguntas acá para Brandon, inicialmente acá en el tema, luego pasamos contigo para hacer algunas preguntas. So, shall we go? Let's start here with the lady piece in the first row. Brandon, just what are your emotions being back here, especially so soon after your, your move? Yeah, you know, it's it's uh, wonderful being back here. You know, a lot of great memories here in the stadium. Um, a lot of friends still here. So uh, it's nice to be back and uh, be playing against them. And it'll be fun. Have you given any thought to it? It seems logical that you would match up with Matt Miazga. Um, so have you, look, you're a, you're a professional. Players change clubs. But will that be different than, you know, other times in the past when you've heard we've changed clubs and faced off against former teammates? Is this just, do you think that experience will feel different here? Um, no, I don't think so. You know, I, I know Matt very well. We've, we've played against each other a lot in training. and Same with Miles, same with Ian. Um, I know exactly what to expect out of them. And, You know, they're, they're good friends, but instead of being on the field, they, uh, they're my competition now. So um, I'm, I'm looking to win this game. And even though uh, they're good friends, uh, that's still my mindset. I got to win. Um, I, I got to help my team win. So um, I got to do anything possible to make that happen. Brandon, it's great to see you back in Cincinnati. Uh, what was the key for you to adapt so easy to the Liga MX? Uh, As soon as you start playing, you start scoring again. Uh, what do you think was the key for that? Just good adaptation? Yeah, I think um, getting down there, the, the group really, really brought me in, um, helped me feel like one of them from day one. You know, um, everybody has been uh, super friendly with me and uh, inviting me uh, to, to feel part of the group um, since the day I got there. And also the coach with, uh, with his ideas and how he wants to play, uh, where he wants me to be in the box and the kind of runs he wants me to make, um, has helped me, has helped put me in positions to score, you know, and, and my team, and my teammates are putting, uh, the balls in the box for me, which is, um, helping me as well. And they've been doing a good job at that. So, um, just being in the right place at the right time. And, uh, you know, I think every game that I play, I'm still, uh, growing that chemistry between me and the players around me. Um, so it's only going to get better. Brandon, welcome back. Uh, earlier today, Pan Union kind of described what made you such a great player for him here. And, you know, you just mentioned you have all these friends, these people you know very, very well. You played against them in training. Do you feel like there might be an opportunity to maybe know how to exploit those players in a different way than you would against a kind of more casual opponent in this season? Yeah, possibly. You know, I, I know uh, the little habits and the little, um, like, body feints that, that players use, uh, the, the stuff they used to doing so um i think uh, i'll keep that in mind for sure in the game tomorrow and, and you know i gotta use every resource i can to to win this game and to take advantage so um yeah like i said i think that's the only thing in mind helping my team win and um i'll use any of those resources to my advantage Bernie, you've stepped on the field here at tql stadium countless times in the orange and blue what is it going to be like stepping on that field thursday night in a different uniform You know, I think uh, I think it's going to be a great atmosphere. TQL and uh, the fans here at Cincy have always done a great job to to make this place very special, and, and uh, so I think I think it'll be a great atmosphere. I think it'll be a good game, and uh, you know, once I step on the field, uh, it's going to be tunnel vision for me, helping my team win. Um, and yeah, that's that's pretty much all I'm going to have in mind. You know, um, after the game, I'll be able to uh, talk to old friends and, and be able to. Uh, to catch up with them. Um, but, but as soon as that whistle blows, it's, uh, it's competition. So that's all. Yeah. Have you thought about the type of reception that you may get 
from the fans here, whether it's people wearing your old FC Cincinnati jersey or signs or whatever it may be, or just a, you know, people cheering or whatever. Maybe have you thought about that reception at all? Um, yeah, I thought of, of what it could be, but uh, you know, I'm not really thinking about uh, thinking into it too much. Um, the fans here at Cincy have always treated me well and have shown me a lot of love, and I've always really appreciated that. So. Um, yeah, I still got a lot of love for the people here and, and appreciation for them. Okay, so uh, let's move now. Vamos a movernos a con las preguntas online en español. Tengo Fernando para Brandon que ya van a estar aquí muy pendiente desde México. Diego Medina, por favor. Escuchamos. Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Brando. Antiguo Armando Medina de TUDN. Para, para Fer, eh, ¿qué tan importante será, profe, el, el conseguir el, desde la ida, como lo hicieron en, en la etapa anterior, el resultado para, para no estar con esa necesidad en la vuelta cuando sea en casa y, y, y el, el no confiarse? ¿no? Ayer Tigre no pudo, Pachuca tampoco visitante en Estados Unidos, eh, sabemos lo que significa ya los equipos de la MLS, y para Brandon, si nos puede decir eh, lo que significa para él regresar a su casa, donde es el máximo anotador, y cómo espera el recibimiento del público, si espera aplausos, o tal vez algunos que terminaron sentidos con tu salida, Brandon. Gracias. Este, pues para mí es muy lindo regresar acá, ¿sabes? Este, jugué acá muchos años, tengo este, muchas memorias muy lindas, este, levantamos trofeos acá, ganamos muchos este, partidos y me tocó este, muchos objetivos personales lograrlos aquí. Entonces es, es lindo regresar acá y de la gente que va a venir al partido, el recibimiento que voy a tener, este, yo también siempre me han enseñado mucho amor, entonces yo también creo que va a ser lindo, pero este, yo he enfocado en mi trabajo y, y sacar, este, pues ganar el partido es lo único que tengo en mente. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes para todos. Eh, Monterrey viene a hacer su trabajo desde el momento que salió de Monterrey. Nosotros como equipo tenemos bien claro lo que buscamos tanto fuera de casa como dentro de casa, Diego, vos, vos conocés también la idea mía. Si enfrentamos a un gran rival con una idea de juego muy particular de ya de muchísimos años, si bien Brandon tuvo muchísimos años aquí, tiene una idea muy clara. Nosotros trataremos de hacer nuestro trabajo, llevar, llevar lo mejor a cabo posible, el resultado... Va a importar cuando termine la serie en 180 minutos. No todo se define en este partido, pero sí hay que ser inteligente y saber cuándo modificar o, o tratar de, de sacar un buen resultado. Daniel Alejandro Santillán. Okay. Dale, Daniel. Daniel, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias para para y también para Brandon. Ok, preguntarle, usted ya ha visto en acción a su equipo enrollados, tanto en Lisco como en estos dos partidos que han pasado en Conca Champions. ¿Usted ve que hay un cambio de chip de mentalidad en competencias internacionales con sus jugadores, por lo que ha sido el pasado con este equipo? Y Brandon, tus compañeros ya te han contado, pues, ¿cuán importante es la Conca Champions, la Champions Cup? Gracias. Sí, se sabe que hay una historia muy grande aquí con este equipo y este torneo. Este, lo que tenemos en mente es, es ganarlo de nuevo. Lo que esta institución y equipo quiere es este, seguir creciendo y seguir ganando este trofeos. Entonces, eh, contra el equipo que nos toque, la mentalidad de salir y ganar. Este, yo creo que esto es exactamente lo que tenemos en mente en este partido y sabemos que jugar fuera de casa es un poco diferente, pero nosotros con esa mentalidad lo llevamos a, a cada estadio contra cada equipo. Entonces, este, en este torneo, pues nosotros lo vemos como otra oportunidad para ganar. Dani, buenas tardes, ¿cómo estás? Eh, 
yo no veo ningún cambio de chip hacia ninguna competencia que enfrentemos. Los jugadores saben que simplemente es una serie de 180 minutos. Ellos saben que no solamente se puede cerrar en casa, solamente hay que ser inteligente en el momento que enfrentemos a un gran rival. Ellos saben que nosotros vamos a ir a, a proponer, como a mí me gusta a cada equipo que, que venga a poder llegar a, a hacer algo por, por nosotros, pero no, no, no hay algo diferente sobre los chicos a la hora de tomar decisiones con respecto a un rival que enfrentemos. Jesús Carvajal, por favor. Gracias. Gracias, buenas tardes, por favor. Buenas tardes, Brandon. Jesús Carvajal del Perico Norte. Brandon, ¿en qué aspecto le comentaste al, al profe y al cuerpo técnico de lo que hay que cuidarse de Cincinnati, ya que pues, en, en, por la mañana ah, hablaron muy bien de ti, Murphy y el entrenador. Y para Fernando, eh, ¿qué tanto eh, pesa o qué tanto tiene ese, a favor ese legado de, que tiene Monterrey en este torneo? Porque también en la mañana el, el entrenador rival habla de esa importancia de un club como el Monterrey, el de estar enfrente de este equipo con este legado en la CONCACAF, que, ¿cómo, ¿cómo lo tomas a favor para para motivar a tus jugadores. Sí, este, profe, ya hemos hablado varias veces. Este, sabemos que es un buen equipo al que nos vamos a enfrentar y, y este, también nosotros, pues yo en lo personal, este, conozco a los jugadores muy bien, cómo juega este equipo, la idea del profesor este, de Cincinnati. Entonces, pues todos los recursos que pueda ayudar al equipo que yo pueda ayudar al profesor y al equipo para que nosotros tengamos una ventaja y poder ganar, este, lo, lo voy a hacer. Este, yo, este, pues como he dicho varias veces, yo quiero ganar y yo salgo con esa mentalidad y, y hago lo que sea para poder este, tener esa ventaja. Jesucito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, lo que es Monterrey en esta competición lo sabemos todo. No, no, eso no va a implicar lo que nosotros hagamos dentro del campo de juego. Saldremos de la misma manera que lo hemos hecho en cada competencia internacional. El enfoque y lo que nosotros queremos para Monterrey va a ser la idea de, de competir y poder ganar. El profesor Antonio Fernández, eh, de Cincinnati. Gracias. Eh, ¿cómo, ¿Cómo enfrentar este tipo de partidos eh, con la misma... Eh, mentalidad siempre cómo mantener al equipo motivado y dándolo todo sea en Cincinnati, sea en, en Guatemala eh, y obviamente en la Liga MX eh, ¿cuál es el secreto de mantener siempre a Monterrey en lo más alto de la tabla? Sí, buenas tardes y muchas gracias. En la competencia sana ellos saben que ellos tienen que estar día a día demostrando que ya hay dentro del campo de, de juego yo soy de los entrenadores que no me interesa el nombre que esté en el campo, sino el funcionamiento del equipo. Y ellos lo tienen claro. Entonces ellos cada partido que van a iniciar o tienen la posibilidad de jugar, tienen que estar al 100. Si no están al 100, saben que hay un compañero que lo puede hacer mejor. Entonces esa es la competencia que yo genero día a día. Partido que jugamos, partidos que vamos a ir a buscar a ganar e intentar poner a Monterrey lo más alto posible. Bien. Vamos con Oscar Gallardo, por favor. Online, Oscar Gallardo. Listo. Gracias. ¿Qué tal, profesor Brandon? Buenas tardes, Oscar Gallardo. De ESPN, eh, para Brandon, ¿qué has platicado con tus compañeros de Monterrey para que puedan obtener la máxima ventaja a este partido de, de jueves en la que fue a tu casa en Cinci? Y para el profesor Fernando, pues nada más de conocer el estado actual de, de Fernando Esperán, por ahí vimos que eh, subió una fotografía en sus redes sociales disfrutando de la ciudad de Cincinnati con un café. Parece que se ve relajado Fernández y lo tiene a disposición al 100% para este partido. ¿Cómo va Fernández después de eh, lo que sucede con Portman, que quiere contratarlo? Un caso distinto, profesor, al de Cabecita Rodríguez, que también está en la órbita de Portman, pero Cabecita un poco distraído y Fernández parece que está concentrado en este partido. Gracias. Sí, los, este, las conversaciones que he tenido con mis compañeros es este, sobre el, lo, los hábitos este, de, de los jugadores que, que, que juegan en Cincinnati, este, que, qué tipo de jugadores son, este, qué que, este, debilidades pueden tener. Entonces, este, como dije, cualquier recurso que pueda yo 
traer el equipo para poder avanzar en este torneo y ganar, este, lo, lo voy a traer. Entonces, este, nada más. Oscarcito, ¿cómo va? Buenas tardes. Eh, sobre Germán, yo sé que está considerado para poder jugar. Si te diría otra cosa, no, no estaría mintiendo. El Germán está disponible a la hora de si yo tengo que tomar una decisión si voy a jugar o no. Vamos con una pregunta final en online. And I'll leave uh, just the final two questions in, in English for either Brandon or the coach. Okay. Eh, Leopoldo Mata, por favor. Okay. Muy buenas tardes. Dentro de lo que es la dosificación, ya lo he escuchado usted en cuanto a su filosofía, y no he agarrado lo que quiero agarrar usted en cuanto a esa área, pero bueno. Entonces voy a buscarlo por otro lado. ¿Qué es su opinión en cuanto a la competencia interna? ¿Y qué elementos yo puedo mirar en eso para tratar de entender al profe, a Mr. Fernando Ortiz? Sí, Leopoldo, buenas tardes. No entendí su pregunta. Bueno, yo entiendo que, por ejemplo, en la posición de centro delantero tiene que haber una competencia interna. Y yo no sé cómo es que usted considera esa competencia interna, si tiene primera opción, segunda opción, tercera opción. ¿Cómo es que maneja eso de la competencia interna? Porque yo le pregunto, ¿y cuál es la competencia interna en el extremo izquierdo? Por decirle algo. Sí, sí bueno, esas son cosas que suceden día a día en el entrenamiento. Yo voy buscando variantes y que mejor no puede llegar a hacer, va a ser la competencia que considere para poder jugar. A eso yo me refiero a competencia. Si bien yo tengo... Muchos jugadores que pueden jugar en diferentes posiciones, pero el rendimiento va a ser igual o la idea va a estar basada en lo que yo quiero o en la competencia que lo haga mejor, va a estar. Espero que haya respondido su respuesta. No, porque está bien. Y para Brandon, Brandon, ¿cuándo inicia esa idea de celebrar como el famoso Clark Kent? Este, esa idea fue de uno de mis profesores que siempre entreno durante las vacaciones de la temporada. En, en, cuando estaba jugando en MLS, estas últimas siete, siete años fueron. Este, teníamos vacaciones de dos, tres meses a veces. Este, entonces, cuando regresaba a San Diego a ver familia, estaba ya un mes, mes y medio, entrenaba con uno de los entrenadores que tenía ahí, que conozco desde los 10, 11 años. Entonces llevo muchos años entrenado con él y siempre me llamaba el Superman mexicano. Entonces, este, un día durante el entrenamiento, este, me dijo que ha de celebrar así, como el pose de Superman. Y acá, este, lo empecé a hacer y pegó. La afición le gustó, este, y también, pues ahí entre el equipo también le gustó. Entonces, pues ahí pegó y desde ahí, pues ha sido lo mío. Okay, so two final questions. Sure. Yeah. Sorry to switch back. Language is out of here, but uh, Brandon, I know you've not been gone from Cincinnati that long to really kind of reflect and look back. And I'm sure it's been a long couple months or a quick couple months, I should say. But when you look back on your time in Cincinnati here, what do you take from that time? Like whether it's the way that it impacted your career or the memories that you'll take from it. When you look back on that time and reflect on it, what do you take from it? Yeah. Um, I've. Uh, When I look back at my four years here in Cincinnati, I would say they were the best years of my life. You know, um, playing here at TQL um, have been incredible. A lot of personal achievements and uh, lifting up trophies and, and a lot of games won and ups and downs, you know, a lot of ups and downs. But at the end of the day, uh, I left being a supporter field champion and, and playing under a group that I love being with. Um, the coaching staff here was great and And so there's just been a lot of incredible memories that I've had here. So um, I look back at, at Cincinnati and it's got a special place in my heart for sure. Yeah, okay. I have to do it short. Yeah. Hola, okay. Fernando. Welcome to Cincinnati. Um, I wonder what you know of FC Cincinnati and uh, what do you think will be challenging uh, about FC Cincinnati over the two legs? Bueno, Fernando, ¿qué sabes bien del equipo de Cincinnati y qué crees que puede ser la la ventaja en estos dos juegos que vienen adelante. Sí. Cincinnati es un, un equipo muy interesante a nivel de su juego. 
Eh, no sé si quieres traducirlo tranquilo. Okay. Okay. Tiene una idea de juego muy clara, donde ya muchos años eh, la viene practicando. Han cambiado nombres, pero la idea siempre está y eso es muy valorable para el entrenador. Eh, lo hemos visto en otras competencias y me gusta realmente cómo juega. Es un digno rival a respetar. Va a ser una linda serie. Va a ser un partido de ida y vuelta interesante y el que mejor haga las cosas y el que se equivoque menos se va a pasar a la siguiente ronda. And so, Cincinnati is a very interesting team. They have been playing with, with the same idea for many years. Uh, despite the, the players that they had, they always have like, the same idea. So he thinks uh, looking forward to the series is going to be very tight. It's going to be very, it's one of the most serious teams that he has uh, played against. And, and uh, really he's looking forward to this series that is going to be really tight. Yeah. And final question. Um, you went from a supporter shield team here in Cincinnati, obviously we're a big part of their history, to now playing with the top team in Liga America, the top team in CONCACAF. Uh, for fans here, it's still, you know, I don't know that everyone understands uh, the differences in the leagues and what kind of move this was for you. What, what would you say, why is this move a good, why has this been a good move for your fans? Yeah, you know, um, throwing in Monterey was, uh, was definitely um, uh, a big move in my career, you know, um, going to a team like this where, where they've had a lot of, lot of history, where they've won a lot of uh, CONCACAF Champions League, they've won a lot of tournaments. You're, you're going to a championship team, you're going to a team that expects to be winning everything. Um, and it, it's a big platform, um, it's a big team. So uh, coming to Monterey was um, something that I had no doubt in my mind that would be good for me and good for my career and help me grow as a player and a professional and, and um, help me in uh, being with the national team as well. So. Um, all that I have to take into consideration and, um, yeah, you know, um, I think Monterey is the, the perfect place for me to be right now and, and, um, and we're looking to win championships here, so, uh, I want to be a part of that. Fernando Brandon, muchísimas gracias. Thank you so much for being with us today. Muchas gracias. Muchas gracias.